Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ang siyang gumagawa ng ating sariling kapalaran. Gayun paman, minsan, may ibang ihip ang hangin ng buhay. Ang daang inakala nating maghahatid sa atin sa ating gustong patunguhan ay siya palang daan na magdadala sa atin sa pinakamadilim na landas. Ngayong gabi, kapamilya, tunghayan natin ang isang kwento ng magkapatid na sinubok ng kapalaran. Pilit pinaghiwalay ng mga pagsubok at dinumisan ng mapangaping lipunan. Maida ang pangalan eh. Palaging may dalang pusa. Ah, Maida. Laging may dalang pusa. Dito sa amin, mabuti hindi ka naligaw. Ha? Huh? Sabi ni nanay, ayaw mo doon doon sa bahay. Hindi ka na daw umuwi. Emi, kung ayaw mo na doon, dito ka na lang sa amin. Ate, aalis na ako. Magpunta ako may nila. Naghihintay na trabaho sa akin doon, ate. Doon. Doon yung asenso ko, ate. Doon magiging mayaman ako. Magiging maging hawa na yung buhay natin. Yan yung pinangawa ko na nanay at tatay. Nanay. Nanay. Si nanay, hindi pwede magalit si nanay. Ako lang yung naasahan nun eh. Tapos si tatay. Tatay, may sakit yun. Wala siyang pera. Wala siyang pera. Gusto kong tulungan siya. Buta ko may nila, ate. Halis ako. Ayaman ako dun. Magiging mahayos yung buhay natin. Magiging mahayos yung buhay natin. Magiging mahayos yung buhay natin. Dear Charo, ang kwento ko ay tungkol sa aking kapatid, si Nemi. Matalino, may matayog na pangarap para sa pamilya. At punong-puno ng pag-asa. Butas na pala yung palda mo. Pero huwag kang mag-alala. Tahiin ko na lang sa bahay mamaya. Salamat, tate, ah. Bait po talaga. Sus! <laughs> Alam mo, ate. Gustong-gusto ko makita ang Maynila. Gusto ko paglaki ko. Doon ako magtatrabaho. Ba't kailangan pa doon? Pwede naman dito sa atin, ah. Sabi kasi nila, wala daw asenso dito. Dito tayo yayaman. Ate, gusto ko yung maman. At pag mayaman na ako, sigurado ako, di na kailangan magtinda ni Itay ng sweepstakes. Di na rin tatanggap ng labada si Inay. Pero, magkakahiwalay-hiwalay naman tayo. Hindi, ate, ah. Promise ko sa inyo, sasama ako kahit saan man ako magtrabaho, sa Manila, sa Amerika, sa Europa, kahit saan, isasama ko kayo. Promise yan, ha? Oo, hindi ko kayo iiwan, ate. <laughs> oh, ang taas ang pangarap ng anak ko, ha? Bakit tayo? Masama po ba yun? Ay, naku, anak, hindi masama ang pangarap. Paghandaan mo yan, ha? Paghandaan natin yung pangarap mo. Galing-galing talaga na anak ko, first honor. Naku, ikaw talaga magpapayaman sa amin. Ikaw na lang ang natitira namin pag-asa. 
Diba? Ikaw ang magpapayaman sa nanay? Opo. Mm. Tsaka ikaw din ang mag-aahong sa lintek na hirap ng buhay na to. Hindi mo aaksaya hilat ang sakripisyo namin ng tatay mo, ha? Para lang sa pag-aaral mo. Diba? Opo, nay. Pangako po yan. Galing-galing <laughs> talaga ng anak ko. At dahil may honor ka, may regalo ako sa'yo. Talaga, nay. <laughs> Ito na, anak ko. Naku, inutang ko lang yan. Pero mababayaran ko din yan sa pagdalaba ko kay Mrs. Agusan. Wow, Nay. Ang ganda po. Salamat, Nay. Salamat po talaga. Ay, eh, paano po yung sama ni Ate Nimpa? Che, ang galing-galing mong humingi. Hindi ka naman nag-aaral mabuti. Tulad dito si Nimpa. Hmm? Mahina ang utak. Bakit ka naman kay bibigyan? Sikap naman si Nimpa kahit pa paano, ha? Kahit pa paano, nagkakapasa siya. Dapat nga, ilabas ko silang dalawa para magsini. Yan! Pasyal, pasyal, gastos! Kakapilanggot na nga lang na kinikita natin eh. May pasini-sini pa kayong nalalaman. Naku, tewa ko sa inyo. Yan! O, tingnan mo. Bagay pala sa'yo eh. Kuya Dante nyo, nakita nyo? Ay, sumama po sa mga kaibigan niya kanina. Wala dyan ang nanay ninyo. Nood tayo na sini. Sige mo! Sige mo! Sige. O, mga anak, nagustuhan nyo ba yung pinanood natin sini? Opo, tay. Ang ganda nga po eh. Pero, kailan po kayo ulit tayo makakapanood ng sini? Hayaan mo. Pag ako nakabeta ng maraming tiket, panonood na tayo ng sini. Ulit. Eh, tay. Kung bumili na lang po kaya ulit tayo ng tiket para mas mabilis ang senso natin. Anak, ang asenso, hindi nakukuha sa swerte. Pinaghihirapan yan. Pinagtatrabahuhan. Yan ang tatandaan yung dalawa. Ha? Apo tayo. Tara, ate, gawa na tayo assignment. Tapos mag-aral na tayo. Ah, sige. Hello, Nemi. Pwede pa lang sabihin umuwi? Ate, ang kulit niya eh. Sinabi ko na nga na hindi ako nagpapaligo kasi gusto ko concentrate lang sa pag-aaral ko. Ayaw pa rin ako tantanan. Pagalitan mo nga, pagalitan mo nga yan. Ah, uh, ah, uh, sorry ah. Tarinin mo naman yung sinabi ng kapatid ko, di ba? Ang sabi niya, huwag mo na muna siyang ligawan. Eh, kasi wala ka naman talagang pag-asa. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ibang liligawan mo. Marami naman dyan, ha? Sige. Pawawa naman yun. Harang ang bait pa man din. Ate, hindi ako pwede mag-boyfriend-boyfriend, no? Sa gabal yun sa pag-aaral ko. Saka, mahihing sa gabal yun sa pagyaman ko. Dama ka? Nga! Wala ka nang silbi dito sa bahay. Nakikipagpaks ng ulo ka pa? Ano na naman yung yari dyan sa kinabukasan mo? Kung kaya lang pag-aralan niya, di saan, di o ganito ngayon. Dante, hindi ganyan sumagot sa mga magulang mo. Eh, ba't kasi ba lagi ako sinisisa sa kahirapan na to? Dapat sa inyo eh! Gagwago kayo ng pamilya, di yung ansuportan. Pumahimik ka, ha? Bakit? Nung pinagpapasok kita, nag-aaral ka ba? Hindi ka tumulang dito kay Nemi! Basing pag mag-aral, matalino! Lahat ng marka matataas! Yung huling perang naiipon namin na natitira, ipupusta namin yung kay Nemi. Sigurado, jackpot tayo pag nagkataon! Nay, paano po si ate? Aba, kung gusto niyang makapag-aral, doon siya sa pinsan ko. Nagkahanap yun ang mamamasukan. Kapalit ang pamamasukan niya, ang pag-aaral niya. Nay naman, paano, paano siya makapag-aral doon? Nay, sasama ko kay ate. Hindi pa naman sigurado, pinag-uusapan pa lang namin ang nanay mo. Ano pag-uusapan? Wala na tayong pag-uusapan pa. Nakapag-desisyon na ako. Nay, huwag naman, o. Nay, huwag okay naman ipasok si ate ng katulong. Nay, nay. Nay, dito na lang siya.
Sa kapila ng aming pagtanggi sa kagustuhan ng nanay, wala kaming nagawa. Nagkahiwalay kaming magkapatid. Walang ginawa si Nemi kundi pagbutihin ang kanyang pag-aaral. At ako, alas wala nang ginawa kundi magtrabaho para makapasok sa eskwela. Nay! Nay, malinig pa ulit ako! Tingnan mo! Oh, <laughs> talaga! Nasa grade school! Tao na! Ay, ang galing-galing talaga ng alam! Nagbunga ang pagiging masigasing ni Nemi. Pero ako, hindi ko na kayanan ng hirap. Nasaktan nila ako dun eh. Hindi ko na kaya. Iba na nun na... Iba na nun na hindi ako makatapos sa pag-aaral. Iba na nun mamatay ang mangmang. Huwag lang akong mamatay ng walang dignidad dun sa lugar na yun. Ate, halika na. Umungi na tayo. Umalis ka na dun, ate. Alam mo, alam ko naman na... Alam ko naman na gusto ni nanay at saka ni tatay na makatapos ang pag-aaral eh. Pero... Talagang hindi ko na kaya eh. Inipilit ko lang naman talaga yung sarili ko. Hindi ko naman kaya maging kasintalino mo eh. Hindi ko na kaya gawin yung gusto nila. Suko na ako. Ano pa mo, Mia? Ako na lang. Ako na lang yung gagawa nyo, Nete. Ano na yung magtatapos para sa atin. Pangakote. Gumutin mo lahat para matupad ko. Ito ako may iyak. Naging scholar si Nemi sa UP Los Baños. Samantalang ako, gumawa na lang ng vocational course sa pananahi. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay naming lahat. Ang kanyang pagtatapos. Nagtapos si Nemi, hawak ang pinakamataas na karangalan. Zoom akong loud eh. Anak, hindi mo lang alam kung gaano kasaya ang tatay mo ngayon. Salamat po. Naku, tulad ng paano sa inyo. Hindi na kailangan magtrabaho. Hindi na ko kayo mahihirapan magbente ng sweepstakes na eh. Naku, maraming salamat, anak. Hindi ko natatanggapin yung trabaho ko sa kaya palang barangay. Ay, tay. Hindi na, tay. Magkakasakit lang kayo niya, no? Saka... Pagtay na lang kaya kayo kasi bukas na bukas, magkakalit lang po ako ng trabaho. <laughs> Taya muna, naganda kami ng konting sal-sal dito. Ay! 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 Sige, sige. Sige po! Oh, maraming salamat. Nami. Oh! Pinay ko to para sa'yo. Talaga? Alam po kasi na kailanganin mo ng bagong damit eh. Kapag umarap ko na dun sa mga papasukan mo. Ang ganda nito, ate. Susuot ko to. Ate, oh. ikaw ka mo dito. Wala. Dum dumadalaw lang. Ate. Ah, Nemi, si Nick nga pala. Uy, congrats, ha. Salamat. Ate. 
hindi mo naman sinasabi na may boyfriend ka na pala dati. Boyfriend? Ako may boyfriend? Hindi boyfriend yan. Maliligaw lang yan. Kulit-kulit nga eh. Sabi ko sa kanya, hindi ko parang matalaga siya masasagot ngayon. Kasi hindi pa ako nakagraduate. Upas ngayon, pwede na. Tara na, tara na. Kumain na tayo sa loob. Sige ha. Hindi ka na. Ito na. Kailangan ba talaga samahan kapatid mo sa Maynila? Wala siyang kasama. Kaya lang ka babalik. Ayoko. Bahala na. Paano naman ako? Eh, Nick, hindi pa naman talaga kita sinasagot eh. Kailan mo ba ako sasagutin? Kung hindi ka na makakapaghintay... Nympha, matagal na akong naghihintay sa'yo. Sagutin mo nga tanong ko. Mahal mo ba ako? Nympha, mahal mo ba ako? Oo. Pero... Kung mahal mo ako... Kung mahal mo ako, hihintayin mo ako. Gusto ko lang namang makita yung kapatid kong maayos na sa Maynila at saka ako babalik. Hihintayin kita. Anak, mag-iingat kayo doon, ha? Ay, okay. Huwag uh, niyo pababayaan ang isa't isa. Oy, Nympha, huwag mo pababayaan tong kapatid mo. Apo. At saka yung ikaw maghahanda ng lahat ang gagamitin ng kapatid mo sa pag-apply ng trabaho, ha? Anak, alam kong matutupad na rin lahat ng pangarap mong maiahong kami sa hirap. Ingat kayo, Nay, ha? Ingat kayo. Sorry. Tara na! Pagkatapos ng graduation, tinupad ni Nene ang matagal na niyang pangarap. Ang makapunta ng Maynila at doon maghanap ng magandang oportunidad. At yan, ang babilis ang baka palita ko niya sa interview. Bakit ba? 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 Bukang mag-apply ni Nemi sa mga opisina sa Maynila. Nung una, mataas pa kumpiyansa sa sarili. Hanggang sa unti-unti, natuklasan niyang hindi ganun kadali ang makahanap ng trabaho. Marami siyang kakompetensya. Halos karamihan ay taga Maynila. Hindi katulad niya. Tanga Tanga, mga tanga, mga tanga! Natatakot pa sila sa akin. Overqualified ate. UP graduate ako. Suma kong laude. Mm. Tapos hindi natatanggapin ang mga tanga. Relax ka lang, Nemi. Oh, yes. Walang ka muna. Tubig. Okay. Amat. Mm. Ate. Mm. Ano mga damit yan? Okay. Sa kapitbahay. Tumanggap kasi ako ng labada, kaysa naman wala akong ginagawa dito. Ha, para may dagdag tayong panggasos, di ba? Di ba? Uy! Hindi graduate ako. So, maumlaw din. Pero ang hirap-hirap maghanap ng trabaho. Ikaw mag-alala, talagang ganun lang yun. Eh, kasi isipin mo, taon-taon, may nagtatapos, tapos konti lang naman yung mga tabahong naghihintay. Swerte, swertihan lang din yun. Pero huwag kang malang wala ng pag-asa. Kasi, tarating na rin yung swerte mo. Sige na, magbihis ka na dun sa loob. Tapos, ilabas mo na yung pinagbihisan mo para malaban ko. At bukas magamit mo ulit. Ha? Thank you. 
Sabi, subukan lang naman eh. Huwag mo ko tatuwi na ganito, may pinag-aaralan ako ah. Di ba sinabi nila na walang bakante? Mag-apply na lang kayo sa iba. Eh, paano kung makasuguro na wala nang ang bakante? Ayaw mo akong papasukit. Di ba sinabi ko na na wala nang ang bakante? Halika na, halika na. Bakit sino ka ba? Ikaw ba yung boss? Ikaw ba yung boss, ha? Walis na nga kayo. Teka lang po ako, magtula ka na! Alam mo, miss, wala ka mahanap na trabaho dito. Kung gusto mo, mag-apply ka na lang sa dancer doon sa Miraos. Maganda mo na yan. Bagay ka doon. Sa mga panahong yun, hindi ko iniwan si Nemi. Binigay ko sa kanya lahat ng atensyon ko at panahon. Ganon ko kamahal ang kapatid ko. Kasi tabuhay to, oh. Ano bang kulang sa akin at ba't hindi ako batanggap sa trabaho? Nemi, huwag mo namang mamasamain, ha? Pero baka naman kasi may mali sa pakikipag-usap mo. Ay, minsan kasi may mga tao na parang nayayabangan sila pagka sinasabi mong yupi ka, na sumakumlaudi ka. Hindi naman yung totoo, di ba? Ano nga naman magsinungaling ako, ate? Oo nga, pero hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Ate, pwede ba? Alam ko kung anong ginagawa ko. Huwag mo akong pakailaman, please. Kasi, Nemi, nauubos na yung baon natin eh, na pera. Siguro mabuti pa kung umuwi na lang tayo eh. Sige, ikaw, kung gusto mo umuwi, di, di umuwi ka na. Hindi naman kita iiwan. Ate, pwede ba? Ang laki ko na. Kaya ko alagaan yung sarili ko. Parang mas magaling ka pa sa akin, ha? Hindi ko sinasabi na mas magaling ako sa'yo. Alam ko naman yun, eh. Mas matalino ka, mas nakapag-aral ka. Yun naman pala, ni susunod. Huwag mo akong pangunahan. Sinabi ko lang yun dahil nakakatanda mo akong kapatid. Yun lang. Dahil mas nakakatanda mo akong kapatid. Nandito ang oportunidad para sa akin, ate. Hindi ko uuwin hanggat walang nangyayari sa akin. Ayoko mong pagtawanan. Malaking inaasahan sa akin nila nanay, nila tatay. Ayoko silang bigo, eh. Ayoko silang bigo, eh. Ay, Kote. Nakikiusap ako sa'yo, oh. Ate, umuwi ka na. Ate, huwag mo nang itali yung buhay mo sa akin. Hanapin mo na yung magandang oportunidad para sa'yo. Ate, ayusin mo na yung buhay mo. Kung wala kang makukuha ang trabaho, meron, ate. Kahit anong pagkakakitaan na malaki, tatanggapin ko kahit na ano pa yun. Sana lang, huwag kang kukuha ng trabaho na kapalit dignidad mo. Huwag, Nemi, ah. Kailangan kong bumalik sa aming bayan kung saan ako magsisimula. Kailangan ko siyang iwan kahit masakit. Ma'am, pero hindi niyo pa po nababasa yung iba nakalagay dito. UP graduate po ako. Suma ko mo na ako. Datingan niyo ko siya mo. Ayun po, ma'am mo. I'm sorry, pero bakit hindi mo subukan mag-apply sa iba? yung pagkopya na ito. Pagkain ko na nga lang, oh, pagkopya ko pa na ito eh. Kaya sana man lang, basahin nyo. Nagpatuloy si Nemi sa paghahanap ng trabaho. Hindi siya tumigil sa kabila ng hirap at pagod na naranasan. Pero tiniis na yun. Ayaw niyang umuming bigo. At gagawin niyang lahat para hindi umuming bigo.
pasensya na. Pe pe pero baka naman po kasi pwede ako makingi ng, ng pagkain man lang dyan. Ilang araw na po siya kung kumakain. Oo, oh, pasensya na. Wala akong pera. Bahala ka na dyan. Alam mo maganda ka. Kikita ka dito. Pinasok ni Nemi ang pagsasayaw at ang makaipon, nagdesisyon siyang umuwi. Pero sadyang mapagbiro ang kapalaran. Kaka na pera mo. Kaka na pera mo. Kuya, maawa na kayo. Para sa pamilya ko ito, ilang buwan ko ito pinaghirap. Kaka na yung pera mo, ano ba? Kuya naman eh, ilang buwan ko ito pinaghirap. Kuya, para sa pamilya ko ito! Kuya! Kuya, para sa pamilya ko yan! Balik mo yan! Pera ko yan! Magdanakaw! Magdanakaw! Tulungan niyo ako! Kuya, tulungan niyo ako! Pera ko yan! Ibalik mo sa akin yung pera ko yan! Pera ko yan! Ate. Mabuti naman, umuwi ka na. Hindi kasi namin alam kung saan ka hanapin eh. Ate, ano ba? Ano ba nangyari ha? Dito na ako, Tay. Ano na, ha? Pinagtalala mo ako. Bakit naman, ho, Tay? May hinasabi ko ba si ate? Na dahil lang po... Uh, iniwan ka naman daw niya sa magandang kalagayan. Pero hindi ka naman sumusulat. Hindi ko alam kung saan ka nga hanapin. 
Gusto sana pumunta sa Maynila pero wala naman akong pera. Sensya na ko kahit ay ah. Medyo, medyo naging busy lang ako kasi dun sa trabaho ko eh. Natutuwa ako sa iyo na. Tupad mo lang yung mga pangarap. Tay, ano ko nangyari sa iyo, ha? Nemi? Nemi? Anak? Oh, ikaw ba yan? Bukay mo lang kayo pang ibang hatsura mo ngayon, ha? Ang ganda mo, manilain niya na. Kamusta ka na? Nag-opisina ka na ba? Anong trabaho mo? Big time ka na ba, anak? Oh, eh, wala man naman pa sa lubong. Ako na, ipasensya na ako kayo, ha? Kasi kanina, nung pa-uwi ako, nalubutan kasi ako, na, eh. Pasensya na, susunod na lang po. Ako. Kasi naman, eh. Dapat nagkukotse ka na anak nang hindi nangyayari sa'yo yung ganyan. Lalo na ngayon. Kailangan ng pera ng tatay mo. Simula na magtrabaho yan sa gobyerno. Tagay-spray ng lason para dun sa mga pamatay sa malaria. Ayan. Nalanghat niya na yata lahat ng spray. Nagkasakit sa baga. Hindi mo nahubas sa doktor si tatay, Nay. Ape, wala namang may pera dito eh. Wala rin akong aasahan sa mga kapatid mo. Alin? Yang si Dante? Tambay. Yang si Nimpa? Magkano lang naman ang sinasweli niya sa pagiging modista? Anak, ikaw na lang ang tanging inaasahan namin makakatulong sa amin. Sige, Honey. Pabalik ako may nila. Nararamdaman ko lapit na akong mamatay. Ay naman, oh. Ay. Nga ako mo sa akin, sana. Nandito pa. Tay, pupunta ako Manila kasi magkatrabaho ako. Para sa inyo, para gumaling kayo, Tay. Tay, tayin niyo ako, ha? Anong trabaho mo sa Maynila? Nagmamadali ako ate. Wala akong panahon para magpaliwanag. Sasagutin mo lang naman eh. Kung anong trabaho mo. Kailangan ako bang sabihin niyo sa'yo? Sa akin na lang yun. Ba'y tinatago ka? Ano ka ba ate investigador? Anong trabaho babalikan mo sa Maynila, Nemi? Ate, pwede ba? Pupunapin ko na kayo naman. Mimi, halos kalimutan ko ang sarili ko para sa'yo. Ako sasabihin mo sa akin yan ngayon. Hindi e dapat, noon pa lang, hindi na kita pinakailaman. Tama nga! E siguro ngayon, hindi puro kamalasin na tatanggap ko. Buntot ka kasi ng buntot sa akin, kaya puro kamalasin dumarating sa buhay ko. Ikaw! Ikaw yung mangya sa buhay ko! Siguro. Siguro nga ako yung malas. Dahil hindi ako matalino. At wala na mangyayari sa buhay ko. Pero yun, alam ko na. Pero huwag mong isisisi sa akin kung ano man nangyayari sa buhay mo. Dahil ikaw, ikaw lahat may kagawagawa niya, Nemi. Hindi ako.
Hindi ako nabigyan ng pagkakataon na maabot yung mga pangharap ko. Tanino ko. Suma ko, Laude. Pero ano nangyari sa buhay ko? Alam mo ba kung anong trabaho ko, ate? Gusto mo talagang malaman? Sabihin ko na may nangyari sa buhay ko. Kahit wala. Kahit wala nangyari sa buhay ko. At hindi ko itong ginusto. Hindi ko itong ginusto. Gano'n na ako ko eh. Na ako ko eh, tatay. Sabi po na naaayusin po yung buhay natin. At ito pa rin ko yun. Ito pa rin ko yun, nene. Ito pa rin ko yun, nene, na ngayon. Bahala sa kanila. Huwag sabihin kung... kung ano ako. Ayoko sila masakta. Muling bumalik si Nemi sa Maynila. Muli niyang binalikan ang trabahong tumanggap sa kanya. Ilang buwan ding nawala ang kapatid ko. Ilang buwang wala kaming balita sa kanya. Sige na yung pahala, mama ko. Kamusta mo na kayo sa namin? Sige ho. Ate! Ate! Ate, pasensya ka na. Ate, pasensya ka na. Ngayon na ako naka-uwi kasi kailangan pa kasi mag-ipon para kay tatay. Kumusta na nga pala si tatay? Ate, huwag ka na magalit sa akin, oh. Ate, sige na naman, oh. Ito may mga dalakang pasalubong, oh. Binilang ko kayo nila, nanay. Ito, oh. Ate, huwag ko naman, oh. Ito, huwag ka mo dito. Ha? Nay? Nay, nay, ako. Hinihintay ka ng tatay na, pero hintay ka dumating. Kung saan-saan ka namin hinanap. Pero ni kanino mo wala. Yun pala. Yun pala walang hiya ka. Wala ka yung hiya! Wala ka yung panitindi ka walang hiya ka! Pumalik ka doon sa Maynila! 
卖过去，卖都卖过去你。Halos hindi na umuwi si Nemi. Pinabantayan ang puntod ng itay. O di kaya ay mag-isa sa kampanaryo, sa lugar na madalas naming puntahan, sa lugar na naging saksi sa halos lahat ng aming saya at lungkot, sa aming tagumpay at kabiguan. Lumipas pa ang panahon, nais ko na rin ang buhay ko. Nagpakasal kami ni Nick at bumuo ng sarili naming pamilya. Nang mga panahong yun, napabayaan ko ang kapatid ko. Hanggang sa mabalitaan ko na dinala siya sa mental hospital. Inalaw namin si Nemi doon. Nang makita kong maayos na ang lagay niya, inuwi namin ang kapatid ko.
Salamat na lang namin na hindi pala iniinom ni Nemi ang kanyang mga gamot. Madalas din siyang magwala at tumakas sa bahay. Hindi naman maasahan ang kapatid naming lalaki na mag-alaga sa kanya. Gayun din si nanay na unti-unti nang ikinukupo ng kanyang karamdaman. Kaya't nagpa siya akong iuwi at kupkupin siya sa amin. Kanin. Kumain ka na madami ha. Ito pa. Tlog. Sige. Nay, halika kumain ka na muna. Nasa isa anak mo? Nasa taas na. Natutulog na. Iniwan mong mag-isa? Inayos ko pa kasi pagkain ni Nemi eh. Aunt Nick, dito mo natitira si Nemi ah. Baka sakta na yung mga anak mo. Hindi naman siguro. Nympha, baliw ang kapatid mo. Hindi natin alam kung anong takbo ng utak niyan. Ano naman mong gusto mong gawin ko? Ha? Ipagtapuyan ko si Nemi? Ni kapatid ko siya. At mas kailangan niya ako ngayon. Sana lang hindi mo rin makabayaan ang mga obligasyon mo sa anak mo. Tinahi ko yan para sa'yo. Alis na ako. Pupunta na ako ng hila. Nemi! Ayoko dito sa Ibasya. Nemi! Diba? Sandali! Uy! Susundan ko lang kapatid ko, Nick. Nipa, may sarili ng mundo ang kapatid mo. At baka hindi ka nakasali doon. Pwede ba sa kapapayaan ko nalang yung kapatid ko, Nikki? Pero ako, itong bahay natin at ang mga bata, napapabayaan mo na. Paano ka? Ano ka sa amin? Lumalaki ng mga anak natin, Nympha. Kailangan ka rin nila. Kailangan nila ng ina, Nympha. Nemi, umalis ka na naman. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Sa bahay ka lang. Halika na. Uuwi na tayo. Dito na ako nakatira. Nemi, baka kung mapano ka dito. Delikado ka kung dito ka sakali. May ka na walang mag-aalaga sa'yo dito. 
ko sila pwede iwan, ate. Kawawa naman sila, baka magutom sila dito eh. Ano nga ako sa kanila na hindi ko sila pababayaan. Hindi ko sila pwedeng pabayaan, ate. Hindi ako kaalis dito. Alam mo, kahit naliligaw sila, kumabalik pa rin sila dito sa bahay namin. Pero darating ang araw na makakalap sila ng ibang tirahan. Mahihiwalay din sila sa iyo. Pag umalis, pag umalis sa gali, hanapin ko sila, babalik ko sila dito sa amin. E paano pag iniwan ka nila ulit? Hanapin ko sila kahit saan sila magpunta. Pero, Nemi, kahit ilang beses ka mang umalis, hindi-hindi ako titigil hanggat hindi kita naisasama pa uwi. Hindi-hindi ako mauubusan ng pag-asa, ha? si Nemi dahil naging matayog ang kanyang pangarap at hindi niya na kaya nang dalhin ang kapiguan. Hindi ko sinisisi ang kapatid ko. Nangarap siya para sa aming pamilya. Sa pamilyang sa kanya lang umasa para makaahon sa hirap. Alam ko, yun ang gustong mangyari ng kapatid ko. Pero sa lipunang hindi pantay ang oportunidad. Hindi madaling gawin yun. At kung makakakita man ako ng mga taong tulad niya, alam ko hindi birong pagsubok at trahedya ang pinagdaanan nila, katulad ng kapatid ko. Sa ngayon ay muling dinala sa mental hospital si Nemi. Sana'y sa tulong ng inyong mga dasal ay muling maibalik ang isang nemi na malaya, masaya, at puno ng pag-asa. Hanggang ngayon, walang sandali na hindi ko iniisip ang kalagayan ng kapatid ko at kung bakit nangyari sa kanya ang ganito. At sa bawat sandaling naiisip ko siya, parang tinutusok ang puso ko. Siguro, isang araw, Gagaling din ang kapatid ko, pagbabago din ang lahat, at hindi ako nawawala ng pag-asa. Lubos na gumagalang, nimfa. Ano mang dagok ang ihatid ng tadhana? Ano mang kamalasan ang dumapo sa atin? Ano mang trahedya ang ating hadapin? Ang mahalaga ay hindi natin binibitawan ang isang kapamilya. Hindi tayo nawawala ng pag-asa at patuloy tayong nabubuhay at humaharap sa kahit anong problema at pagsubok na dumarating sa atin. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, kapamilya. <tinyo>